ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഞാനൊന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലും ഈശോയുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ അബുവൂൻ ദിദുഷ്മായോ നഥ് കദ്ദേശം തേത്തി മൽക്കുത്തോ നഖുവേ സബിയാനോ ഐ കണ്ണോ ദി ദുഷ്മായോ ആഫ് ബറ ഹബ്ലൻ ലഹ്മ ദി സുഖാന യോമോന വഷ്ബുഖുലൻ ഹൗബൈൻ ഐ കണ്ണോ ദഫ്നാന ഷബുഖാനൻ ഹൗബൈൻ വല ചലല്ല നസിയോനോ ഇല്ല പക്ഷ മൻബിഷ് മെത്തുൽ ദിലാഹി വ മൽക്കൂച്ച വ ഹൈല വ തിഷ്ബുഖ്ച ല ആലം ആൽമീൻ എല്ലാവരും ചേർന്നിച്ചിരി ഉറക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ആമേൻ കൈയൊന്ന് കൂപ്പി പിടിക്കൂ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ അമ്മയൊന്ന് മനസ്സിലോർക്കൂ നിങ്ങളുടെ കാവൽമാലാക്കെയും നാമധേയ വിശുദ്ധരെ ഒന്ന് മനസ്സിലോർക്കൂ ശ്ലോക്കറിയാം എല്ലാരും ചെന്നിച്ചിരി ഉറക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ആമേൻ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും തന്നെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണോ ഒന്ന് പറയാണോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ട് വലിയ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുണ്ടെന്നറിയാവോ ഈശോയ്ക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുണ്ടെന്നറിയാവോ ഇല്ല എന്നാൽ എഴുതിയിട്ടോ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ മത്തായി പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലാണ് ഓക്കെ അതെഴുതുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പറയണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു വചനം ഒന്ന് എഴുതിയിടാവോ ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് only let each person lead the life that the lord has assigned to him and which god has called him this is my role in all the church devathinte niyogavum viliyum anusarichu ore oru therum jeevitham naikkate idana ella sabagalodum njan kalpikkunnu ella sabagalu nu parna ore vyaktiyum sabha thanne aanu appo ore vyaktiyodum devam kalpikkunnu ningalude viliyum niyogavum anusarichu jeevikkan അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നിയോഗം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വിളി എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയോഗം എന്ത് എന്താ നിങ്ങളുടെ വിളി എന്താ നിങ്ങളുടെ നിയോഗം ഇതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വചനം എഴുതിയിടണം രണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് ദർ ഫോർ ബ്രദേഴ്സ് ബി ഓൾ ദി മോർ ഡിലിജൻറ്റ് ടു മേക്ക് യുവർ കോളിംഗ് ആൻഡ് എലക്ഷൻ ഷുവർ ഫോർ ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് യു വിൽ നെവർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ല അവ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇച്ചിരി ഉറക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ഹാലലൂയ എന്താണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വിളി നമുക്ക് നാല് തരം വിളി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് തരം വിളി വിളി നമ്പർ വൺ പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ ജറമയ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനുള്ള വിളിയാണ് ആദ്യമായി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിളി യു ഹ് ബീൻ കോൾഡ് ബൈ ഗോഡ് ടു ബി ബോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീൻ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിക്കാനുള്ള വിളി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിളി എഫ് എസ് എസ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദത്തുമക്കളാകാനുള്ള ഒരു വിളി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിളി ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വിളി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ദത്തുമക്കളാകാനുള്ള വിളി മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുധരാണി വരന്നോർക്കണമേ അല്ലേ മാമോദീസ വഴി സുധനാകാനുള്ള ഒരു വിളി ദത്തുമകൻ ദത്തുമകളാകാനുള്ള വിളി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ വിളി വെളിപാട് പതിനാലിൻ്റെ പതിനാല് പൗരോഹിത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിളിയാണ് നാലാമത്തെ വിളി കുടുംബജീവിതത്തിനുള്ള വിളിയാണ് അതിനുള്ള വചനം ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നാല് വിളിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനായി ജനിക്കാനുള്ളൊരു വിളി ദൈവത്തിൻ്റെ ദത്തു കുഞ്ഞാവാനുള്ളൊരു വിളി പൗരോഹിത പുരോഹിതൻ അല്ല സന്യാസിയാകാനുള്ളൊരു വിളി കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനുള്ളൊരു വിളി ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളെല്ലാം കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൗത്യം അറിയണമെങ്കിൽ യേശുവിന് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് മത്തായി പതിനാലിൻ്റെ പതിനാല് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
ഒരു ദിവസം ഈശോ പ്രസംഗിക്കുമ്പം അവിടെ അയ്യായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അയ്യായിരം ആണുങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവ് എത്ര ആണുങ്ങൾക്കാ ഭക്ഷണം കൊടുത്തേ ഉറക്കെ പറയാവ് എത്ര ആണുങ്ങൾക്കാ കൊടുത്തത് അത് കൂടാതെ ചിലപ്പം അയ്യായിരം പെണ്ണുങ്ങളും കാണാം ഒരു ഇരുപതിനായിരം പിള്ളേരും കാണാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രയാന്ന് പക്ഷെ എന്തായാലും അയ്യായിരം പേര് കഴിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അയ്യായിരം പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ എഴുതാം അയ്യായിരം പേർ ഇവരെന്തിനാ ഈശോയുടെ പുറകെ പോയത് അവരെന്തിനാ പോയതെന്ന് മത്തായി പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപതിൽ പറയും അവരെല്ലാം അപ്പം ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയും അവരെല്ലാം അപ്പം ഭക്ഷിച്ചു ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറയും അവരെല്ലാം അപ്പം ഭക്ഷിച്ചു അവർ തൃപ്തി അടയാൻ വേണ്ടി ഈശോയുടെ പുറകെ പോണേ എങ്ങനെ നടുവേദന മാറി തൃപ്തരായി ഭർത്താവിന്റെ കുടി മാറി തൃപ്തരായി ഭാര്യക്ക് ജോലി കിട്ടി തൃപ്തരായി വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി തൃപ്തരായി മനസമാധാനം കിട്ടി തൃപ്തരായി അല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടി തൃപ്തരായി ഇതിനാണ് ഈ അയ്യായിരം പേര് പോകുന്നത് ഞാൻ പറയണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പോകുന്നവർ പോട്ടയിലേക്ക് പോകും അവർ അണക്കരക്ക് പോകും അവർ അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകും അവർ ആപാധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരും അവർ ജെറൂസലമിൽ പോകും അവർ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം തൃപ്തി അടയണം ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലായോ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഈശോയുടെ എഴുതിയിട്ടോ ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇതിനുശേഷം കർത്താവ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ വിളിച്ച് ഈ രണ്ട് പേരായി അവൻ പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഇതിനുശേഷം ഈശോ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഈ രണ്ട് പേരായി ഈശോ പോകാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ആപാധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരായ നിങ്ങളോടാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ അയ്യായിരത്തിൽ പെട്ട ആളാണോ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പെട്ട ആളാണോ ാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നിവിടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങും ഇതേ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ മോനൊട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറയും അത് അയ്യായിരമാണോ എഴുപത്തിരണ്ടാണോ നിങ്ങൾ സത്യം പറ നിങ്ങൾ എത്രയാ എന്നാ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ പണി എന്താന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അയ്യായിരം പേര് വന്നപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ആഹാരം വെള്ളം പാത്രം കെസര തുണി ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് ബൈബിളും പിടിച്ച് അലലിയ അലലിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവരല്ല അവര് പ്ലേറ്റ് പാത്രം കഴുകി നടന്നവരാണ് എന്നാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുറന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അയ്യായിരത്തി തന്നെയാണ് കരിസ്മാറ്റിക് വചനപ്രഘോഷകനും കരിസ്മാറ്റിക് കൗൺസിലറുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയ്യായിരത്തി തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ പരിപാടിയെ എന്ന അനുഗ്രഹം 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 അത് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പണിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത് ഈശോയ്ക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒന്ന് എഴുതിയിടാവോ പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ സമയം കളയരുത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പത്തിൻ്റെ ഒന്നാണ് സോറി കേട്ടോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലൂക്ക പത്തിൻ്റെ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്നാണ് ഈശോ പന്ത്രണ്ട് പേരെ വിളിച്ച് ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം എത്ര പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പന്ത്രണ്ട് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇനിയത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇതിനുശേഷം ഈശോ മൂന്ന് പേരെയും കൊണ്ട് ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി താബോർ മലയിലേക്ക് പോയി മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ രൂപാന്തരീകരണവും മറ്റുമൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ വായിക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പതിന് ഇരുപത്തി ആറ് കുരിശിന്റെ ചോട്ടിൽ ഒറ്റൊരുത്തൻ യോഹന്നാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ശുശ്രൂഷകരാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകരാ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ ബൈബിള് മൊത്തം സുവിശേഷമാണ് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ രക്ത ചുരുക്ക ഭാഗം ബൈബിളിൽ എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാവോ എഴുതിയിട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ രക്ത ചുരുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല തിരുസഭ പറഞ്ഞതാ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ രക്ത ചുരുക്കം ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫയർ ദി എസെൻഷ്യൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഗോസ്ബൽ പ്രാർത
കൈ വീശി കൈ താത്തിയിട്ടോ നിങ്ങൾ അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞ കൈ പൊക്കിയത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തട്ടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് സ്വർഗവും വേണ്ട പിതാവും വേണ്ട നടുക്കഷ്ണം എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എടുക്കാം ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാണോ സകല മനുഷ്യരുമാണോ സകല മനുഷ്യരും ഉറപ്പുള്ളവരൊന്ന് വലത് ഉയർത്താവോ കൈ ഉയർത്തിക്കോ കൈ ഒന്ന് വീശിയേ നിങ്ങളിപ്പം കൈ വീശിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രാർത്ഥന അറിയില്ല നിങ്ങളാണ് സുശേഷ ശുശ്രൂഷകൻ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോഴും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള തത്തയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തത്തയുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് അവർ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാണ്ട് ചൊല്ലിത്തരും നിങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വലത് ഉയർത്തി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ പ്രാർത്ഥന അറിയാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം അറിയാവോ വിശ്വാസ പ്രമാണം അറിയാവോ എല്ലാരും കൂടി ഇച്ചിരി ഉറക്കി ഒന്ന് ചൊല്ലിത്തരാവോ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടുത്തെ ഉറക്കപ്പുറ അവിടുത്തെ ഇച്ചിരി ഉറക്കപ്പുറ അവിടുത്തെ ഇതേ നാവ് കൊണ്ടാണോ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് എല്ലാരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൈപൊക്കിയത് അപ്പൊ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഒറ്റ മോനും വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ പുറത്ത് എല്ലാരും മക്കളും എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കെട്ടിയതിൽ ഒറ്റ മോനും രണ്ടാമത് കെട്ടിയതിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടായി അല്ലേ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ എന്റെ പേര് രാജൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാ എന്റെ പേരെന്താണ് രാജൻ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം കിങ് എന്നാണ് കിങ് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോയ ലണ്ടനിലുള്ളവര് എന്നെ കിങ് എന്ന് വിളിക്കോ രാജൻ എന്ന് വിളിക്കോ എന്താ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ ചെയ്യാത്ത ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും പേര് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്താൽ വല്ല തെറിയുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന്റെ പേര് മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് തർജ്ജമ ചെയ്യും കുറെ പേര് ഈശോ കുറെ പേര് യേശു കുറെ പേര് ജസൂസ് കുറെ പേര് ഹെസൂസ് കുറെ പേര് ജീസസ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങേരുടെ ഒറിജിനൽ പേര് ഏതാ പന്ത്രണ്ട് യേശു അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഗബ്രയിൽ മാലാക്ക വന്നിട്ട് മലയാളമായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് കന്യാമറിയമും ഗബ്രയിലും മലയാളികളാണെന്നുള്ളത് പുതിയ അറിയാണല്ലോ ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പോ അവര് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണോ അല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി നിന്നോ അല്ല എറണാകുളത്ത് നിന്നോ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി ചായ അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചത് ഹീബ്രു ആണ് അമ്മയ്ക്കറിയാവുന്ന ഭാഷ ഹീബ്രുവിലല്ലേ പേര് കൊടുത്തത് അതെന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ യാഹ് ദൈവം ഷുവ രക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ള പേരാണ് യാഹ് ഷുവ യാക്ഷുവ ലോപിച്ച് യേശുവ യേശുവ ലോപിച്ച് യേശു യേശു ലോപിച്ച് ഈശു ഒറിജിനൽ യാക്ഷുവ വൈ എ എച്ച് എസ് എച്ച് യു എ യാഹ് ഷുവ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അനുസരിച്ച് ദൈവം സ്വന്തം ചായലും സദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ പ്രസവിച്ചോ സൃഷ്ടിച്ചോ പൊന്നു മക്കളൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ ഈ ബലിപീഠം മാരിയോ ജോസഫ് എന്ന് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതെന്റെ മോനാണോ മോളാണോ ഇതെന്റെ മോനാണോ മോളാണോ സൃഷ്ടിയാണോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോനാണോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആദമും ഹൗയും ദൈവത്തിന്റെ ആരാ സൃഷ്ടികൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ആരാണ് അപ്പൊ ദൈവം പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കളില്ല സൃഷ്ടികളെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ ചായയിൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ഹീബ്രു വാക്ക് എഴുതിയിട് എസ് എ എൽ ഇ എം സാലം എസ് എ എൽ ഇ എം സാലം സാലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ നോ പ്രതിമ എന്നാണ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ എന്താണ് പ്രതിമ ഞാനൊരു ചോദ്യം തൃശ്ശൂർ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ കാണാം അത് ഗാന്ധിയാണോ സ്റ്റാച്യൂ ആണോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാച്യുവെ നിന്നിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പോലീസ് പിടിക്കുമോ സ്റ്റാച്യൂ ആണല്ലോ നിന്നിച്ചിട്ട് എന്തിനാ പിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചേ സ്റ്റാച്യുവെ നിന്നിച്ചാൽ ഗാന്ധിനെ നിന്നിക്കുന്നു സ്റ്റാച്യൂ ബഹുമാനിച്ചാൽ ഗാന്ധിനെ അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാച്യു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ നിന്ന
അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ കാരണം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാണ് സൃഷ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ചായയിൽ അവൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു അവൻ്റെ പ്രതിമ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് വേറെ ഒരു ജീവിയോടും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ദത്തെടുക്കണമെന്ന് തോന്നുമോ ഒന്ന് പറ ദത്തെടുക്കണമെന്ന് തോന്നുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ പഞ്ചാബിൽ ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ സ്കൂൾ പിള്ളേർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മൂന്ന് നാല് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ആ കുട്ടികൾ മാന്തിയെടുത്തു മണ്ണിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ അത് കണ്ടെത്തിയ സർദാർജി പത്രം മലയാള മനോരമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പരസ്യം കൊടുത്തു എനിക്ക് കൊച്ചിനെ ദത്തെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നിയാൽ ദത്തെടുക്കും അപ്പം മനുഷ്യനോട് സ്നേഹം തോന്നിയ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ എന്തെടുക്കാൻ തോന്നി ഉറക്കെ പറയാവോ അപ്പൊ ദൈവം ദത്തെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് എല്ലാവരും യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ യേശു ക്രിസ്തു കൃപ കൊടുത്തു രണ്ടു മൂന്ന് വചനം എഴുതിയിട്ട് ഗലാത്തിയർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുമക്കൾ എഫ് എസ് ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് നമ്മളെ ദത്തെടുക്കാൻ ആദ്യയിലെ ക്രിസ്തു വഴി ദൈവം തെരഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചു അതിലുപരി വലിയൊരു വചനം ഗലാത്തിയർ നാലിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരുത്തിനും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം നമ്മളെ ദത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവന്റെ ഒരേ ഒരു മകനെ ഭൂമിയിൽ അയച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിന് ആദിജാതനും ഏകജാതനുമായി ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെയൊക്കെ അവൻ്റെ പ്രതിമകളായി അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നമ്മളെ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുത്ത് നിത്യജീവൻ തന്ന് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരേ ഒരു മോനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവ് എന്നതിന് അപ്പൻ മോന് എന്ന ഒരു ഹീബ്രു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോയി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റ് സൃഷ്ടാവിന് അപ്പാന്നും വിളിക്കാം സൃഷ്ടിച്ച ആളെന്ന അർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിനെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കാം സൃഷ്ടി നടത്തിയ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പൻ മോൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ സഭയിൽ ഇത് നുഴഞ്ഞു കയറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ സുവിശേഷകനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷാത്താൻ സഭയെ തകർക്കാൻ നടക്കുന്നവനാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ഒന്ന് പറ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഷാത്താനും ഷാത്താൻ സുവിശേഷം പറയും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടോ നന്നായി കേൾക്കണേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ലുല്ലു മോളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള എല്ലാ നല്ല സംഗതികളും കാണിച്ച് കൊതിപ്പിച്ച് അതിലേറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊച്ചെത്തിയപ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം ഊറിയിട്ട് കൊച്ച് നോക്കി അപ്പം അപ്പനായ പോടാന്നും പറഞ്ഞ് അവനൊരു അരി കൊടുത്ത് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി നിങ്ങൾ പറ ഈ അപ്പൻ നല്ല അപ്പനാണോ ചീത്ത അപ്പനാണോ ഒന്നാമത്തത് ലുല്ലു കൊണ്ടുപോരുത് രണ്ടാമത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗം കാണിക്കരുത് മൂന്നാമത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതിൻ്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവരുത് എന്നിട്ട് തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യായമോ അന്യായമോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദൈവം പ്രതീക്ഷ ചെയ്തേ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പഴത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇവരെല്ലാം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി തൊട്ടൂര് കൊന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ നല്ല അപ്പനോ ചീത്ത അപ്പനോ ശാത്താൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ചീത്തയാ എന്നിട്ട് ശാത്താൻ ചെയ്ത പണി എന്നാ നീ തിന്ന് സുഖിക്കടോ അപ്പൊ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് ദൈവമാണോ ശാത്താനാണോ ഒന്ന് പറ ഷാത്താനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് ദൈവം തിന്നണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഷാത്താൻ തിന്നോളം പറഞ്ഞു ആരാ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും മുടക്കിയത് ദൈവമാണെന്ന് ശാത്താൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ശാത്താൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച കുരുക്കി കെട്ടും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ തള്ളട ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം ഇഷ്ടമുള്ള കഴിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കെട്ടുക ഇഷ്ടമുള്ളവരെടുത്ത് പോവാ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തോളാം രാജ്യത്തിന് വല്ല നിയമം ഉണ്ട് പാലിച്ചോളാം കള്ളത്തരത്തിൽ അതും ലംഘിച്ചോളുക ഫുൾ ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെ ശാത്താൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ പേരാണ് ഫ്രീമൈസൻസ് ഇല്യൂമിനാത്തി മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന ശാത്താൻ ആരാധകർ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ തന്നെ പോയി പരിചയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പറയാം കേരളത്തിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ട് ക
കള്ളത്തരത്തെ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്ത് തരും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗുളി അഴിക്കുന്ന പോലെ ഗുളിയെല്ലാം കൈപ്പ പക്ഷെ കവർ ചെയ്തത് മധുരം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശാത്താൻ കഴിച്ച സാധനം ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് കവർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ കവർ ചെയ്ത് അവൻ അവൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ മതം ഇല്ലാണ്ടാക്കണം മതം ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പം നമുക്കും തോന്നി എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കില്ല ഭൂമിയിൽ ആരും ആരെയും കൊല്ലൂല ആരും ആരെയും ചതിക്കൂല എന്ത് രസമായിരിക്കും ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ അതിങ്ങ് വാങ്ങി പക്ഷെ അതിനകത്ത് കൈപ്പേറിയൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ സഭ പൊളിഞ്ഞു അങ്ങനെയാ അമേരിക്കയിൽ സഭ പൊളിഞ്ഞത് യൂറോപ്പിൽ സഭ പൊളിഞ്ഞത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ സഭ പൊളിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത് താമസിയാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സഭ പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊളിയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വലിയ പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ പത്രത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ഇമാമ് എനിക്കൊരു മെയിൽ അയച്ചു മെയിലിൽ ഇമാമ് പറയാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം മതഗുരുക്കന്മാരെ കളിയാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മതവിശ്വാസികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ ഉള്ളു സുലൈമാനെ ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിൽ വാട്സപ്പിൽ വൈദികരെ കുറ്റം പറയുമ്പം ഏറ്റുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ അത്രയും മിടുക്കന്മാർ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല എവിടുന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാഷൻ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു തന്നോട്ടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയും മുപ്പയും ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം പറയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ പറയും കൊച്ചുങ്ങളിരിക്കുന്ന മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറയും ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മതഗുരുക്കന്മാരുടെ കുറ്റം മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായ നിങ്ങൾ ആറു മാസമുള്ള കുഞ്ഞു മുതൽ ഒരഞ്ച് ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവനും വികാരിയച്ചൻ്റെ തെറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സിസ്റ്റർമാരുടെ തെറിയായിരിക്കും ഇത് കേട്ട് വളരുന്ന കുരുന്ന് മനസ്സ് ഇവരെ തെറി വിളിക്കാതിരിക്കുമോ ഞാൻ ഹമ്പിൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കുറ്റം പറയാൻ ഇടയുണ്ടാവരുത് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നിങ്ങളെടുത്തേ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബെഡ്റൂം രഹസ്യം നിങ്ങൾ മക്കളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ രഹസ്യം അവരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം പള്ളിയിലുള്ള കമ്മിറ്റിയിലെ വഴക്കോ പള്ളി പണിതയിലുള്ള മിസ്സിങ്ങോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കരുത് അവർ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബോധ്യം വളരും അവർ കുറ്റം പറയില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയി എടുക്കണേ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് വരുത്തരുത് അതൊരു ഫാഷനായിപ്പോയി നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇത് സ്വീകരിച്ചു പോയി എന്നാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട സുവിശേഷം എന്താന്ന് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ കേട്ടോ സുവിശേഷം കേട്ടോ ശാത്താൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ തള്ളുകല്ല ഞാൻ അതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ശാത്താൻ പറഞ്ഞ സത്യം അതായത് അവൻ പറഞ്ഞ തിന്മയല്ല അവൻ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത സത്യം ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്ത് ഷുഗർ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് കൈപ്പുള്ള തള്ളുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ ബുദ്ധമതക്കാര ജൈനമതക്കാര ഹിന്ദുവേ മുസ്ലിമേ എല്ലാ മനുഷ്യരുമേ ദൈവം നിങ്ങൾ അവന്റെ ചായയിൽ സദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയുണ്ട് സദൃശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജാതി മതം നോക്കാതെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെയും ബഹുമാനിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്നിക്കാൻ പാടില്ല കളിയാക്കാൻ പാടില്ല കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ചതിക്കാൻ പാടില്ല വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല സ്നേഹത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ വർത്തിക്കാൻ എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഇതുവഴിയും ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആദിജാതനും ഏകജാതനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദത്തുമക്കളായി മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വരുന്ന ജോലിയുടെ പേരാണ് സുവിശേഷ വേല ഒരു നല്ല കൈയിടി ആകുന്ന പിന്നെ ഒരാൾ മാത്രം കൈയിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ ഈയിടെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സി
ഒന്ന് പറ ദൈവ എന്നിട്ട് ദൈവസ്നേഹം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നിട്ട് എവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ദൈവസ്നേഹം പറയണം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകൊച്ചു നഴ്സായിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിം കൊച്ചു നഴ്സായിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയി ആദ്യത്തെ വർഷം വന്ന പുമ്മാന്റെ അനിയത്തിന്റെ കൊണ്ട് കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാം വർഷം വന്നപ്പോൾ ബാപ്പാന്റെ ബ്രദറിന്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാം വർഷം വന്നപ്പം നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അവളുടെ വില്ലേജ് അവൾ നന്നാക്കി നടന്ന കാര്യമാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു നെസ്രാനി കൊച്ചി നഴ്സായിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയി ആദ്യത്തെ വർഷം വന്ന ഒരേക്കർ റബ്ബർ മേടിച്ചു രണ്ടാം വർഷം രണ്ടേക്കർ മേടിച്ചു മൂന്നാം വർഷം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട് മേടിച്ചിട്ട് അവനെ തെരുവിലിറക്കി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മൊത്തം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവസ്നേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് ഈ വർഗസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തൊലിയ തൊട്ട് തേച്ചിട്ടില്ലാത്തത് സ്വന്തം അമ്മ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ കാശില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആളെ കാണിക്കാൻ പലിപെരുന്നാളും നടക്കണ കാര്യം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല യു ഹാവ് ടു റിയലൈസ് ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ദത്ത് മക്കളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ ദത്തെടുക്കുന്ന പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദത്തെടുക്കാൻ തോമാസിലെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അല്ല ഇവിടെ നടക്കുമായിരുന്നോ ഒന്ന് പറ നടക്കുമായിരുന്നോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഭയില്ലെങ്കിൽ ഈ പണിയൊക്കെ വല്ല നടക്കുമായിരുന്നോ അതിന് സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇവരൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ഭിത്തിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാം ഞാൻ അതിനൊന്നും ഇതിനല്ല ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കും ഇന്ദുവിനെ സ്നേഹിക്കും എല്ലാരും സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മതത്തിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്നെസ് വിത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഹലോ യാക്ഷുവ ചിരി ഓർക്ക പറയാം ഹലോ യാക്ഷുവ അപ്പൊ അത്ഭുതം ഇല്ലേ ബ്രദറെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കണ്ണു പൊട്ടന് കാഴ്ച കിട്ടിയത് അത്ഭുതം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇതുവരെയും പൊട്ടാതിരുന്നത് അത്ഭുതം അല്ലേ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് നന്നായാൽ മാത്രമേ അത്ഭുതം ആവുള്ളോ അല്ലെ എനിക്കറിയാൻ മേലെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ചേട്ടൻ രാവിലെ തട്ടി ഇഡ്ലി ഇല്ലേ ഇഡ്ലി ആ സാധനം നിങ്ങളുടെ ന്യൂട്രീഷനും പ്രോട്ടീനും ആയിട്ട് വയറ്റി കിടന്ന് മാറുന്നത് അത്ഭുതം അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് പണി മുടക്കിയാൽ മാത്രമേ അത്ഭുതം തേടുള്ളൂ ഒറ്റ ചോദ്യം ചേട്ടാ അത്ഭുതം അല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ ഇനിയിപ്പോൾ അത്ഭുതം നടത്തി നടത്തി എവിടം വരെ എത്തി എന്നറിയോ എനിക്ക് നടന്ന കാര്യം പാലായിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി വികാരി അച്ഛൻ അടക്കമുണ്ട് വികാരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആൾ ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാണ് സൂക്ഷിച്ചോണം ബ്രദർ എന്ന് അണിയിൽ തന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചില്ല് കൂട്ടിൽ ഒരു മാതാവ് തുറന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തൊടിയിച്ച പോയിൽ മണത്തപ്പോൾ സൂപ്പർ ഫ്രാഗ്രൻസ് മാതാവിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം വികാരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം ബ്രദർ ഇതിൽ എന്തോ കള്ളത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സ് ആരുമില്ല അച്ഛ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളുമായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് ഇതെവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു മേടിച്ച കട കിട്ടി ഞാൻ ആ കടയിൽ ചെന്നു ഫിലോകാലിയ ധ്യാനത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ആ കടക്കാരനെ ഞാനും കൂട്ടായി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഓയിൽ ഒഴുകുന്ന മാതാവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണേ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഓയിൽ വേണോ വെറുതെ ഓയിൽ മതിയോ അത് പണിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓയിൽ വെച്ച് പണിയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അത് സുഗന്ധമുള്ള ഓയിലാണെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ബൾബ് കത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അതൊരുക്കി പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാത്തിൻ്റെ കിർക്ക അതല്ല രസം ഈ മാതാവ് കരയുന്ന ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ പള്ളികളിലൊന്നും കരയുന്നില്ല അതാ വേറെ രസം അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം മാതാവ് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ ചെറിയ വീട് വലിയ വീടാക്കും അതൊരു പള്ളി വരെയാവും ഒത്തിരി ഫേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് റിയലി സോറി അപ്പം ഇതിൽ അത്ഭുതം ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ഭുതം കണ്ടു തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയവൻ തന്നെ ഇതിലൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ സമയമില്ല ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് മരണക്കിടക്കയിൽ ആർ സി സി എന്ന് ദൈവം എഴുന്നേപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്
ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ അവരുടെ കയ്യിൽ തോക്കും പക്ഷെ ആ പോലീസുകാർക്ക് ഈ തോക്കെടുത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ വിടുവെക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടോ അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ ശക്തിയുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ എന്തില്ല ഉറക്ക പറയുന്നില്ല അധികാരം നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ അനുഭവങ്ങളുടെ കയ്യിലെ അവളെന്താണ് പോലീസുകാരോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആത്മായരായ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്നോടടക്കം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശക്തിയുണ്ട് ഒന്നുറക്ക പറയാവ് എന്തുണ്ട് അധികാര ആരായി കിടക്കണേ നിങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കിടക്കണേ മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികാര ശക്തിയും ഒന്നിച്ച് തന്നിട്ടില്ല അത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് കൊടുത്തത് എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്കല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺസ്റ്റബിളിന് തോക്കെടുത്ത് വെടി വെക്കാവോ ഒന്ന് പറ വെക്കാവോ പക്ഷെ വെടി കൊണ്ടവൻ തിരിച്ചു വന്ന് രണ്ട് ചവിട്ട് കൊടുത്താൽ കേസെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒന്ന് പറ അതാണ് പണ്ട് ശാത്താൻ പറഞ്ഞു പൗലോസിനെ എനിക്കറിയാം പത്രോസിനെ എനിക്കറിയാം വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശക്തിയുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഉപയോഗമാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലല്ലാതെ പോയി എന്നതാണ് സഭയിലെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദുഃഖം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നിവിടെയും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ വരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന കാലത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ എണ്ണി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണും എവിടെ പോയി അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്യും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ വരം കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണെന്നറിയോ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് മാത്രം ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ രൂപത ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വൈദികൻ ആ വൈദികനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രം സുശേഷ വില ചെയ്യണം കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഉറക്ക പറയാം എത്ര കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്ക പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ വരാനാ വചനം പറയണം പറയാവോ ദയവ് ചെയ്ത് ഉറക്ക പറ വചനം പറയണം രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തണം പിശാചിനെ ഓടിക്കണം ഈശോ എത്ര സംഗതിയാ കൊടുത്തേ രണ്ട് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തേ എത്ര സംഗതിയാ ചോദിച്ചേ മൂന്ന് വചനം പറയണം സൗഖ്യപ്പെടുത്തണം പിശാചനം രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം ചോദിക്കും ഈശോയുടെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തിരിച്ചു വയ്ക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തന്നത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കരുത് അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചോദിക്കും പലിശ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോണം ഹലോ ലൂയ ഇനി എത്ര ചോദ്യം ഞാൻ സാക്ഷാൽ യേശുവാന്ന് വിചാരിക്കി വിചാരിക്കണേ സാക്ഷാൽ യേശുവാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശക്തിയും അധികാരവും തന്നു പോയി വചനം പറഞ്ഞ് രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തി പിശാചൻ ഓട്ടണമെന്ന് സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഉറക്ക പറ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് പറ ഉറപ്പുള്ളവരെന്ന് കൈപൊക്കിയ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ കൈപൊക്കി പിടിച്ചോ കൈ വീശിക്കോ എന്നാൽ പറ്റില്ല സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല തെളിവ് ഇതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനോട് കനിയണമേ ഇവൻ ഒരു ഭൂതം പിടിച്ചു ആ ഭൂതം വരുമ്പോൾ ഇവൻ മറിഞ്ഞു വീഴും വായിന്ന് പതയും നിറയും വരും ഇവൻ ആക്രോശിക്കും ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വചനത്തിൽ ശക്തിയും അധികാരം കൊടുത്ത മുപ്പത്തെട്ടിൽ എത്തിയ പിന്മാർക്ക് പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എന്താ കാരണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തിയും അധികാരവും നിർവീര്യമാക്കുന്ന അഞ്ച് ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് അതാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുറക്ക പറയാം എത്ര ദുരാത്മാക്കൾ അതിലൊന്നാമത്തെ ദുരാത്മാവ് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു വിശ്വാസമില്ലാത്ത തലമുറയെ എന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത തലമുറ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കുന്ന
ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അധികം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ദുരാത്മാവാണ് ഒന്നിനും ഒരു വിശ്വാസമില്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസമില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശ്വാസമില്ല കൂതാശകളിൽ വിശ്വാസമില്ല വൈദിക പട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല ബൈബിളിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും എടുത്തിട്ട് ഇത് മനുഷ്യന്മാർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നിപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പണിയല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ വയറ്റ് പഴപ്പല്ലേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോകുന്നു ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സുശേഷകരാന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുമാത്രം അവിശ്വാസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടന്ന് 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 പോകുന്നുണ്ട് സത്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും വലിയ വിശ്വാസം കൊണ്ടൊന്നല്ല ചടങ്ങ് നടത്തിയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിർവീര്യമാക്കുന്ന ഒരു ദുരാത്മാവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവെ എന്നെ വിട്ട് പോകണമേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം ആദമിൻ്റെ അല്ല ഹൗവയുടേതാണ് ആദ്യ പാപം അവളുടെ ആദ്യ പാപം എന്നാന്നറിയോ ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പിശാജ് പോയിട്ട് തിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ദൈവത്തെ സംശയിച്ചു എന്തിനാണ് ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യ പാപം തന്നെ ദൈവവചനത്തിലുള്ള സംശയമായിരുന്നു she doubted why did god say not to eat avadna paavam thodangi njan veru madathi nu vannavana aalamaya madam padichavana adondi doubt kondulla vedana ningalekkal nannai ariyavunavana njan ennaanu ee oru duraatmavane tirichirnjathu annode idella parji kaadigalanju njan adanu oru suvisheshakan aadyam vendathu hello yakshuva chiru orakka pare hello yakshuva randamatha duraatmav eludhi itto ഒമ്പതാം ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ അവർ ഭയന്നു ഈ ആത്മാവിന് രണ്ട് പണിയുണ്ട് ഒന്ന് വചനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തടയിടും പറയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല രണ്ട് ചോദിക്കാൻ പേടി തരും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കാൻ പേടിയാ ചോദിക്കത്തില്ല ഉടനെ പറയും അച്ഛനും പട്ടുമായിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നേച്ചാൽ മതി പള്ളിയും പട്ടുമായിട്ട് ഒരരക്കാതെ മകളെ നിന്നേച്ചാൽ മതി അടുത്ത പണിയാ അടുക്കാൻ പോണ്ട വിശ്വാസവും നശിക്കും പള്ളിയും നശിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഏതായാലും രണ്ടാമത്തെ ദുരാത്മാവ് ഇതാണ് നമുക്ക് ദൈവവചനം മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പേടിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സുവിശേഷകനാകണമെങ്കിൽ സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കണം സംശയം ഉള്ളു ചോദിച്ച് പഠിക്കുന്ന ചെയ്യണം പഠനം നിർത്തണ്ട മരണം വരെ പഠിക്കണം പൗലൂസ്ലിയോ പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് പത്രൂസ്ലിയോ പറയുന്ന രംഗമുണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ആര് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം പഠിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ സന്നദ്ധനാവും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചാൽ ഞാൻ ചാലക്കുടി തന്നെ തങ്ങുന്നത് മരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെന്നെ അത്ര അറിവുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കും എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഞാനത് ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ ഗുരുക്കളായി മാറും ചോദ്യം ചോദിച്ച ഗുരു അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഹലലൂയ മൂന്നാമത്തെ ദുരാത്മാവ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടോ ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തർക്കം ഉയർന്നു ആരാണ് വലിയവൻ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം സുവിശേഷകരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മാവ് ഇതാണ് പത്രോസിനും പൗലൂസിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സാധനം തന്നെ ആരാണ് വലിയവൻ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അച്ഛനെന്തിനാ അവനെ തന്നെ വിളിച്ച് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡറാവുമല്ലോ ഇവനെ എന്തിനാ ആക്കിയേ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുമല്ലോ അവളെന്തിനാ പാടിച്ചേ ആഹാ എനിക്ക് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ താൻ എന്തിനാടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോണ്ടിയേ എന്ത് വന്നാലും നമുക്കൊരു അഹങ്കാരമുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരെക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനാണ് മെഡിക്കൽ ഇത് ഈ ദുരാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആരാണ് എന്ന ദുരാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും അധികാരവും പ്രവർത്തിക്കില്ല നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഞാൻ ലൂക്ക ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല ഒറ്റ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര കെട്ടാത്മാവ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് മറന്നുപോയി മൂന്നേ പഠിച്ചുള്ളോ എന്നാൽ നാല് എഴുതിയിട് ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഈശോയെ ഒരുത്തൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചിന് ഓടിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തടുത്ത് ഈ ദുരാത്മാവിന്റെ പേര് ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് എഴുതിയിട് ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ
അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഒരു സുവിശേഷകനാണ് ഒരു കൗൺസിലറാണ് രൂപത പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും ഇനി പുറത്തെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ രൂപതയിലെ എൻ്റെ അധികാരികളോട് ഞാൻ അനുവാദം ചോദിക്കും ഗ്രൂപ്പിസ് അവിടെ തീരും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിസ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ശക്തി ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പറയണ്ടേ അഞ്ച് എഴുതി കേട്ടോ ലൂക്ക ഒമ്പതിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തിനാല് വരെ അതൊരു നല്ല രസകരമായ ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ചാലക്കുടിക്ക് പോവുക കേൾക്കണം ചാലക്കുടി പോകുന്ന വഴിക്ക് കൊടകരയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യേശു ഭക്ഷണം കഴിക്കും ചാലക്കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ കൊടകരയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരു ദിവസം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ ചാലക്കുടിക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ വയറ് കാലിയാക്കിയിട്ടു കാരണം കൊടകരയിൽ നിന്ന് ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ തിന്നണം ബുഫൈ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവരിങ്ങനെ കാലിയായ വയറും കൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാ കൊടകര വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ് തിന്നാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കൊടകരക്കാർ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്നാ നിങ്ങൾ ചാലക്കുടിക്കല്ലേ പോകുന്നത് കുറച്ച് അടുത്തല്ല അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിശന്ന് കത്തിയ യാക്കോബിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവനെടുത്ത വായിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവരെ അങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഗുരുവേ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഗുരു അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴേ യാക്കോബിന് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അഗ്നി വന്നോളെന്ന് കക്ഷിക്കറിയാം ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്തായാലും ഉണ്ട് കത്തിക്കട്ടെ ഈ ദുരാത്മാവിൻ്റെ പേരാണ് നശീകരണത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവ് ഇന്ന് സുവിശേഷകരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരിക്കും ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവാണിത് നശീകരണത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഇടക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ തരും സുവിശേഷകനോ എന്നെ അല്ല നീ അങ്ങനെ പറ്റിച്ചേ കാണുവോടോ കിട്ടുവോടോ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരും ചിലരോട് അതൊരു നശീകരണത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവാണ് വേറൊരാളുടെ തിന്മയെക്കുറിച്ചൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും അധികാരവും കൊലാപ്സായി പോകും ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു ഹാലലൂയ ഈശോയുടെ കൃപ സമാധാനം അനുഗ്രഹം ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ